எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டுங்க எப்ப போல நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் பேங்க் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக தான் மார்க்கெட் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் நிப்டி ஃபியூச்சர்ஸ்ல நேதத்த போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் எடுத்துட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேல பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி அப்படிங்கிறது பேசியிருந்தோம் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ராடி டிஃபென்ஸ் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது செகண்ட் இன்ட்ராடி டிஃபென்ஸ் ஆகும் செயல்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இன்னைக்கு நியூட்ரல் ஓப்பனிங் தான் இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் கிடையாது ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு மார்க்கெட்டோடைய ஓப்பனிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ இன்னைக்கு நியூட்ரல் ஓப்பனிங் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் கிடையாது ஒரு புல் மார்க்கெட்டையோ அல்லது ஒரு பியர் மார்க்கெட்டையோ மார்க்கெட் கையாளணும்னா தொடங்கணும்னா கான்ஸ்கூட்டிவ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் இந்த கான்ஸ்கூட்டிவ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸ் தான் என்னன்னு புரியலன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதாவது ஒரு இன்ட்ராடேல ஒரு மார்க்கெட்டை கையாள்றது அப்படிங்கிறது ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு இன்ட்ராடேல மார்க்கெட்டை கையாள்றது அதாவது டவுத் இயர் என்ன சொல்லுதுன்னா ரீடெஸ்ட் அண்ட் ஃபெயிலியர் அண்ட் டோ அப்படிங்குது அதாவது ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா அந்த வேல்யூக்கு போ மேல போகக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட்டு திரும்பவும் அந்த வேல்யூவை தொட முடியாம பெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட நோக்கி நகருக்கு தயாராயிருச்சு அப்படிங்கிறது தான் அந்த டவுத் இயரியோட கான்செப்ட் இது இன்ட்ராடேல இது ஸ்டெபிலைசேஷனுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா பொசிஷனலா ஒரு ட்ரெண்ட் தொடங்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கான்ஸ்டியூட்டிவ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூக்கு மேல இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த போர் தேர்ட்டி எயிட் இருக்குன்னா அந்த போர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலேயே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி அடுத்த நாளும் அந்த மார்க்கெட் போர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு போர் தேர்ட்டி எயிட் கீழே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அதாவது போர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலேயே ஓப்பன் ஆகி போர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலேயே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இல்லை ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலேயே க்ளோஸ் ஆகி அடுத்த நாள் மறுபடியும் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலேயே ஓப்பன் ஆச்சுன்னா இந்த கான்ஸ்டியூட்டிவ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸ் அப்படிங்கிறோம் அப்படி நடக்கும்போது தான் அந்த வேல்யூவை அது நியூட்ரலைஸ் பண்ணிருச்சுன்னு அடுத்தும் அது ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சுன்னு அடுத்தும் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட ட்ரெண்டை அது ஸ்டார்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு அடுத்தும் இதுதான் கான்ஸ்டியூட்டிவ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸ் அப்போ இந்த ஒரு பத்து நாளா நம்மளுக்கு புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டான டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே நம்மளுக்கு கான்ஸ்டியூட்டிவ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸ் கிடைக்கல அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராஃபிட் புக்கிங் மார்க்கெட்டோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு கீழேயும் கான்ஸ்டியூட்டிவ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கல ஒரு பத்து நாளாவே நம்ம அதே இடத்துல தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் மந்த் தொடங்கணும்னே நம்ம புல் மார்க்கெட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் சரி ஃபர்ஸ்ட் டாப் புல் மார்க்கெட் இருபத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் முடிஞ்சது ஜூலை தொடங்கும் போதே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஜூலை தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நாள்லேயே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாப் புல் மார்க்கெட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னிலிருந்து அது அன்னிலிருந்து இது வரைக்குமே நம்ம செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டையும் முன்னா தொடக்கல ப்ராஃபிட் புக்கிங் மார்க்கெட்டையும் முன்னா தொடங்கல ஒரு நாள் பியர் டாமினேட் பண்ணி அடுத்த நாள் புல் டாமினேஷன் இப்படி ரெண்டு பேரும் மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு மார்க்கெட்டை கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் திரும்ப திரும்ப மார்க்கெட் அதே த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் முந்தா நேரத்து பியர்ஸ் அது அட்டாப்ட் எடுத்தாங்க ஆனால் நேற்று காலையில் பியர்ஸ் ஓப்பன் பண்ண விடாம த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் டூ கீழே ஓப்பன் பண்ண விடாம புல்ஸ் அதை டிஃபெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்னைக்கு புல்ஸ் அட்டாப்ட் எடுத்திருக்காங்க புல்ஸ் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அட்டாப்ட் வச்சிருக்காங்க ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க புல் மார்க்கெட்டை தொடங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே கான்ஸ்டியூட்டிவ் ஓப்பன் வேணும் நம்ம அதைய டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி அது எந்த ஒரு குழப்பமும் கிடையாது மார்க்கெட் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைச்ச உடனே இமீடியட்டாக அது மார்க்கெட் மேலே போச்சு இமீடியட்டாக மேலே போன மார்க்கெட்டில் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ராலி டிஃபென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ராலி டிஃபென்ஸ் ஆனால் நானூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இமீடியட்டாக மார்க்கெட்டை பியர்ஸ் தடுத்துக்கிறது கீழே கொண்டு வந்தாங்க அப்படி கீழே
போராடிங்க <laughs> செகண்டாரி டிஃபென்ஸ் பிரேக் பண்றதுக்கு ரூல் த்ரீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான எல்லா முயற்சியும் எடுத்தாங்க ரூல் த்ரீ இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணாங்க புல்ஸ் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்களால ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் மட்டும் தான் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா முக்கியமான ஃபேக்டர் இன்னைக்கு என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு சாயங்காலம் வரக்கூடிய டேட்டா இன்னைக்கு டேட்டா இருக்கிறதுனால செகண்டாரி டிஃபென்ஸ்க்கு மேல மார்க்கெட்டை முடிச்சாங்கன்னா அது அந்த இடத்துல இருக்கு பொசிஷன் லெவல் கிட்ட மறுபடியும் வரவே முடியாம போயிடும் ஸோ அதுவுமே புல்ஸ் பொசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான செகண்டாரி டிஃபென்ஸ்க்கு மேல பொசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு தரைக்கோளாகவும் இருந்துச்சு சரி ஓரளவுக்கு இன்னைக்கு மார்க்கெட் சுவாரஸ்யமா முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மார்க்கெட்டோடைய க்ளோஸை பொறுத்து நம்ம அடுத்த புல் மார்க்கெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமா இல்லை முடியாதா ஓ க்ளோஸ் கிடைச்சிருச்சு ஓப்பனுக்கான கண்டிஷன்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் மார்க்கெட்டோடைய இந்த க்ளோஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த க்ளோஸ் இட்ஸ் அ பிளாட் டு பாசிட்டிவ் க்ளோஸ் தான் அது எதுவிதமான குழப்பம் இல்லை பிளாட் டு பாசிட்டிவ் க்ளோஸ் இந்த க்ளோஸை பொறுத்த வரைக்குமே நாளைக்கு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ சேம் கண்டிஷன் அப்ளைஸ் நாளைக்கு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் இமீடியட்டாக செகண்ட் செட்டை புல் மார்க்கெட்டை நம்ம தொடங்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் நாளைக்கு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் செகண்ட் செட்டை புல் மார்க்கெட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் செகண்ட் செட்டை புல் மார்க்கெட்டினுடைய பொசிஷன் கடலான இருபத்தி நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு நோக்கி மார்க்கெட் நகர ஆரம்பிச்சிடும் மார்க்கெட் நகர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி நகரும் பொழுது சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டும் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டூவும் நம்மளுக்கு இன்ட்ராடி டிஃபென்ஸா செயல்படும் இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸா செயல்படும் இந்த செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி எட்டுல தான் நம்மளுக்கு முடியுது ஓகே இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ண விஷயம் தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்டர் நம்ம மார்க்கெட் திங்கக்கிழமை பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்துல திங்கக்கிழமை பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்துல நம்ம இம்மீடியட்டா செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதோடைய வேல்யூஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூங்கிறது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேவா இருக்கு இந்த நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடச்சிச்சுன்னு சொன்னால் இமீடியட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்துடுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துடுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் ஓப்பனிங்கில் நம்மளால் செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே மார்க்கெட்டை மெயின்டைன் பண்ணி அதுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு புல்ஸ் போயிடுவாங்க ஸோ நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனால் மட்டும் தான் நம்ம புல் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம செட்டில் ஆனதாக நம்ம எடுத்துக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆனால் மட்டும் தான் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடச்சிதான் இமீடியட்டாக நம்ம செகண்ட் செட் ஆஃப் புல் மார்க்கெட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆனால் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடச்சிதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மார்க்கெட்டை இமீடியட்டாக ஃபைட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க பியர்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே மெயின்டைன் பண்ணி மார்க்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் புல் மார்க்கெட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைட் அங்கே வந்துருச்சுன்னா பியர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபைட்டை த்ரீ சிக்ஸ் டூக்கு எடுத்துகிட்டு போக ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா இதை தான் அவங்க முந்தானேத்து பண்ணினாங்க இதே சினாரியோ தான் பியர்ஸ் முந்தானேத்து பண்ணி மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ கீழே மார்க்கெட்டை கொண்டு வந்தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூவை பிரேக் பண்ணிருச்சுன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூவை பிரேக் பண்ணிருச்சுனா மார்க்கெட் அதோட பொஷன் ஒரு இல்லாமல் டுவெண்ட்டி நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படி நகரும் பொழுது த்ரீ தேர்ட்டி டூ டூ ஃபிஃப்டி எயிட் டூ நம்மளுக்கு இன்ட்ராடே டிஃபென்ஸாக செயல்படும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டூக்கு கீழே கான்ஸ்டியூட் ஓப்பனிங் க்ளோஸ் கி
அப்படிங்கிறது <laughs> நடக்கிறதுக்குறப்பட்சத்துல <laughs> நம்ம ஃபர்தர் மூமெண்ட்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும் இது ரெண்டாவது இதெல்லாம் தாண்டி திங்கட்கிழமை மார்னிங் அப்படிங்கிறது ஓப்பனிங் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஓப்பனிங்கான ட்ரிகரை இந்த டேட்டா ப்ரொவைட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் இமீடியட்டாக நம்ம புல் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே மூவ் பண்ணிடுவோம் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி கிடைக்கிற பட்சத்தில் எகைன் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கான ஃபைட் ட்ரிகர் ஆகும் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே மெயின்டைன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு புல்ஸ் போயிடுவாங்க புல்ஸு போயிடுவாங்க இதுதான் நிப்டியோடைய ஸ்டேட்டஸ் வே நிப்டியோடைய ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் நிப்டியோட ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் புல்ஸ் சைட்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காகவும் பியர் சைட்ல கொஞ்சம் வீக்காகவும் நம்ம டேட்டாவை பார்க்க முடியும் ஏன்னா நார்மலா புல்ஸ் ரொம்ப நாளா இருபத்தி நாலாயிரத்தி இரநூறு தாண்டி அவங்க பொசிஷன் கவர் பண்ணவே இல்லை இந்த தடவை தான் என்னன்னா புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டான நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி சாரி இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது விட்டுட்டு அதுக்கு இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு வரைக்குமே பொசிஷன் கவர் பண்ணியிருக்காங்க நார்மலா பொசிஷனல் ஹடுலான இருபத்தி நாலாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் மட்டுமே பொசிஷனை கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பியர்ஸ் இன்னைக்கு புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டான நானூத்தி ஐம்பது அதாவது புல் மார்க்கெட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு நானூறு வரைக்குமே அவங்க கொஸ்டின் கவர் பண்ணிக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ரைட்டா பிஎஸ் வீக்கான சைன்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க முடியுது ஓயில பார்க்க முடியுது புல்ஸோடைய பொசிஷன்ஸ் ஓவரால் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது ஈவன் புல் மார்க்கெட்டோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேல ரொம்ப நாளா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோலயே வச்சுக்கிட்டு இருந்த புல்ஸ் புல்ஸ் இன்னைக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய புட்டுவையே புல் பாயிண்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்க்கு மேலே அதாவது இருபத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே பெரிய அளவில் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்க முடியுது நிறைய இடங்களில் நீங்கள் ஆயிரம் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதுலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆயிரம் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறதுலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பொசிஷனை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்கு ஈவன் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்குமே அதாவது புல் மார்க்கெட்டோட பொசிஷனர்கள் வரைக்குமே ஓரளவுக்கு பொசிஷன்ஸை புல்ஸ் புல் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும் பொழுது டேட்டா பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்திருக்குமோ இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி இருந்தாலும் டேட்டா ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் எஃப்ஐஎஸ் கிளாத்துக்கு ஸோ ஒரு டேட்டா பாசிட்டிவா வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குமோ அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு பார்ப்போம் பட் வாட் எவர் ஹேப்பட்ஸ் புல் மார்க்கெட் தொடங்கணும்னா நம்மளுக்கு ஒன்று பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் அப்பதே கிடைக்கணும் இல்லை ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே அவங்க இங்கே கிளம்ப மார்க்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதை நம்ம அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஓஏ டேட்டாக்கள் மார்க் விடும் ஓஏ டேட்டாக்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அடிப்படையை வச்சு அவங்க பில் பண்ணதாக இருக்கும் ஒரு சில டேட்டா வந்து இயக்கலாம் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இந்த டேட்டாக்கள் மார்க் போடும் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு ஓஏ டேட்டா பொறுத்த வரைக்கும் பியர்ஸ் கொஞ்சம் கொஸ்டினை கம்மி பண்ணி புல்ஸ் கொஞ்சம் கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் பண்ணி மார்க்கெட் ஓரளவுக்கு ஓஏ டேட்டா ஓரளவுக்கு புல்ஸ்க்கு சாதகமான ஒரு ஓஏ டேட்டா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் புல்ஸ் சாதகமான ஒரு ஓஏ டேட்டா இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே ஓகே பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி அதே தான் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்ந்து நேற்று வரைக்குமே பியர்ஸ் டாமினேட் பியர்ஸ் மார்க்கெட்டில் தான் இருந்தாங்க ஸோ அதே சிங்கிக்குள்ளேயே அல்லது கன்சல்டேஷன் ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கிட்டத்தட்ட பத்து நாள் போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட்டாக இருக்குது நம்ம அந்த சிங்கிக்குள்ளே அப்படியே ஐக்கியம் ஆகிட்டு நம்ம இருக்கக்கூடிய சிங்கி இரும் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இந்த சிங்கிக்குள்ளே தான் பத்து நாளாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஓய டேட்டாவும் பத்து நாளாக அந்த சிங்கிக்குள்ளே இருக்கும் இல்லைன்னா கன்சல்டேஷன் இவ்வளோ தான் இருக்குது இவ்வளோ தான் பேங்க் நிஃப்டியோடைய பத்து நாள் டேட்டா பத்து நாள் ஆனது நேற்று மாதிரி தான் நம்ம பேசியிருந்தோம் நேற்று பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு அப்படின்னு நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேங்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசியிருந்தோம் காலையில் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேவை பிரேக் பண்ணி பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேவை தாண்ட உடனேயே ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தேவை
கீழே வந்த மார்க்கெட்டை எக்காரணத்தை கொண்டும் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டுக்கு கீழே அதாவது அது பாசிட்டிவ் அப்படிங்க ஆஃப் தேக்கு கீழே விடாம ரொம்ப நேரம் புல்ஸ் சாக் பிடிச்சாங்க ஆனால் சிங்கோட எண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டதுனால செல்லிங் ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஆஃப்டர் டூ ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபைட்டு அந்த பாசிட்டிவ் அப்படிங்க ஆஃப் தேவை பிரேக் பண்ணி மறுபடியும் அதே சிங்கிப்பில் அப்படியே தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே அதே சிங்கிப்பில் அப்படியே தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது எழுத மறந்துட்டு அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்க ஆஃப் எழுத மறந்துட்டு மறுபடி இந்த க்ளோஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்பவுமே ஃப்ளாட்டான ஒரு க்ளோஸ் இந்த க்ளோஸை கொட்டு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த க்ளோஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்பவுமே ஃப்ளாட் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுங்கிறது ஃப்ளாட்டான க்ளோஸ் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே அப்படிங்கிறது நானூற்றி முப்பத்தி எட்டாகவும் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே அப்படிங்கிறது நானூற்றி சாரி முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாகவும் இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக ஃபோர் இன்ஸ் டூ எயிட் நம்ம முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு தான் முந்நூற்றி ஓகே நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே அப்படிங்கிறது முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாக தான் இருக்கு ஓகே ஸோ பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சத்தில் மறுபடியும் புல் சிங்கோட அந்த சிங்கோட அப்பர் ரெண்டை நோக்கி நகருவோம் நெகட்டிவ் ஓப்பனிங் ஆஃப் தே கிடைக்கிற பட்சம் சிங்கோட லோ ரெண்டு நோக்கி நம்ம நகருவோம் சிங்கில் அதே தான் இப்போ கரண்டாக இருக்கக்கூடிய சிங்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இதுக்கு மேலே புல் சிங் ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி எட்டில் தொடங்குது பியர் சிங் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் தொடங்குது ஸோ இன்றைக்கி வரைக்குமே மார்க்கெட்டை அதே பியர் சிங் இப்போ தான் பேங்க் நிஃப்டி தொடர்ந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துக்க முடியுது அதே பியர் சிங் இப்போ தான் மார்க்கெட் தொடர்ந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கிறது பார்த்துக்க முடியுது ஓஏ ஸ்டேட்டஸை பொறுத்த வரைக்குமே இங்கேயும் பியர்ஸ் பெருமளவில் வீக்காக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பியர்ஸ் பெருமளவில் வீக்காக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது கிட்டத்தட்ட பேங்க் நிஃப்டி மாதிரி தான் பிஎஸ் ஓரளவுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வரைக்குமே பொசிஷனை கவர் பண்ணிட்டாங்க அப்படி பார்த்தாலும் அவங்க சிங்கு கீழே தான் கவர் பண்ணியிருக்காங்க தொடர்ந்து இதே சிங்குக்குள்ள அடுத்து புல் மார்க்கெட்டோடைய கன்சல்டேஷன் ரேஞ்சுக்குள்ள மார்க்கெட் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குது பிஎஸ் சிங் தொடங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை பட் கரண்ட் ஸ்விங் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஸ்விங்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கன்சல்டேஷன் ரேஞ்சுக்குள்ளையும் தொடர்ந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி தான் ஓயில் தெரியுது ஆனால் பிஎஸ் வீக் ஆயிட்டாங்க ஏன்னா பிஎஸ் நெகட்டிவ் சிங்கர் ரொம்ப நாள் பொசிஷன் கவர் பண்ணவே இல்லை இப்போ அவங்க அதை கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ அதை கவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மற்ற எல்லாத்தையுமே நம்ம நாளைக்கு டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு காலையில் சார் சிக்கிக்கலாம் காலையில் லைவ் டெக் கம்யூனிட்டிலையும் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் போஸ்ட் மார்க்கெட் ரிப்போர்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு கால் நான் கட் பண்ணுறேன் ஏதாவது டேட்டைல் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் எ